ട്രെയിനിങ് നോക്കാം ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നാല് ബിരിയാണിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഇത് നാലാമത്തെ ബിരിയാണിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിന്നെ എഗ് ബിരിയാണി ഈ നാല് ബിരിയാണി ആയിരുന്നാലും പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനേക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബിരിയാണി കുക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ ചീറി ചീറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി കുക്കറിന്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മട്ടൺ കറിയാക്കും അങ്ങനെ മട്ടൺ കറിയാക്കുന്ന സമയത്ത് മട്ടൺ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിക്കരുത് മട്ടൺ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം മാത്രം എന്താ മതി ബാക്കിയുള്ള വേവ് ബിരിയാണി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് മട്ടൺ ഫുള്ളായിട്ട് വെന്തോളും അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന മട്ടന്റെ വേവ് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മട്ടൺ കറി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മട്ടൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പൊ ഞാൻ മുക്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അട്ട വിസിൽ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മട്ടൺ ബിരിയാണി ആക്കാന്ന് ഇത് മട്ടൺ ബിരിയാണി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടന്റെ പീസുകൾ ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മട്ടനൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ചേർക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ മട്ടനിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മട്ടൺ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ പത്ത് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് വേണം അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർക്ക ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്തേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൈരിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടും ഈ മട്ടണിലേക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ മട്ടൺ ചേർക്കാം ഇനി അരച്ചെടുത്തേക്കണ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മട്ടണിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഗരം മസാല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരയാമ്പൂ വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കായ എടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഈ മസാലകളൊക്കെ പൊടിക്കണേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബേലീഫ് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഗരം മസാല ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മട്ടൺ കറിയിലേക്കുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മസാല പൊടിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ആ മസാല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയി
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇതേപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലും പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു പൈനാപ്പിൾ ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കും പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർക്കാറില്ലേ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസിന് വരെ മിക്കവരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിളാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് അങ്ങനെ മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അത് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതാ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്യാഷിനിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കുമുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്കുമുന്തിരിയും കിസ്മസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കിസ്മസ് യെല്ലോ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കിസ്മസ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഉണക്കുമുന്തിരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിസ്മസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിസ്മസ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കുമുന്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കുമുന്തിരി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈന്തപ്പഴം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴവും ചേർക്കാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നെയ്യും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകശാല റൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈസും ചേർക്കാം ഈ റൈസ് ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാം റൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മെഷീൻ കപ്പിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ഉണ്ടാവും ഈ റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാനൂറ് ഗ്രാം ആയിട്ടാണ് എടുക്കണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റാദ്യം നിങ്ങൾ നാനൂറ് ഗ്രാം റൈസ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ആ റൈസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ റൈസിൽ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ റൈസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് റൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇനി ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു കുരുമുളക് ചേർക്കുക ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും ഈ കുരുമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർക്കുക വലിയ ജീരകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരുംജീരകം അപ്പോൾ കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരുംജീരകം ചേർക്കുക പെരുംജീരകം ഇട്ട വഴിക്കാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മുരിയും കരിഞ്ഞ് പോകരുത് അപ്പോൾ ആ പെരുംജീരകം മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പെരുംജീരകമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കുക ഈ സവോള മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം സവോള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സവോളയും മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സവോള മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ച സ്മെല്ലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ മട്ടൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ മട്ടൻ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടാമത് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക
ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ മട്ടൻ്റെ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതേപോലെ മട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് മട്ടൻ വേവണ്ട കുക്കർ അടച്ച് വയ്ക്കുക എൻ്റെ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ തുറക്കുക കറിയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഗരം മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കുതിർത്തി വെച്ചേക്കണം ബസ്മതി റൈസ് ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയലയും പൊതിഞ്ഞലയും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ റൈസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഈ റൈസ് വലിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഈ കറിയില്ല ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കറി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ റൈസ് പെട്ടെന്ന് ആ കറിയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഈ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കീറിയിടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുക കേവര വാട്ടർ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലയും പുതിനയലയും ചേർക്കുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേവര വാട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറവ് പോലെ തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കേവര വാട്ടർ ആയിരുന്നാലും ഉപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ബേലീഫ് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറി ചീറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവി നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ തുറക്കുക ഈ കുക്കർ തുറന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കുക്കറിൽ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരുന്നാലും അതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ബിരിയാണി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് റൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് മടച്ച് വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകും ഇനി ബിരിയാണി വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം ഇല്ല റൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വെന്ത് ഇനി എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം സവോളയും കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കണം മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനത്ത റൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒട്ടും വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോവാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത